നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതരായ കുട്ടികളും അമ്മമാരും ക്ലിഫ് ഹൌസിലേക്ക് സങ്കടയാത്ര നടത്തി എൻഡോ സൽഫാൻ പീഡിത ജനകീയ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സങ്കടയാത്ര നടത്തിയത് സംഭവത്തിൽ ചർച്ച നടത്താമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രതികരിച്ചു അർഹരായ മുഴുവൻ പേരെയും ദുരിതബാധിതരുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സങ്കടയാത്ര ആരംഭിച്ചത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാബായി സമരപന്തലിൽ പട്ടണ സമരം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് എൻഡോ സൽഫാൻ പീഡിത ജനകീയ മുന്നണി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരം തുടങ്ങിയത് ദുരിതബാധിതരുടെ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് പേർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അന്തിമ പട്ടിക വന്നപ്പോൾ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലായി ദുരിതബാധിതരെ മുഴുവൻ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുന്നത് വരെ സമരം തുടരാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നടത്തിയ ഹർത്താലിനിടെ നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ബോംബെറിഞ്ഞ മുഖ്യ പ്രതി പ്രവീൺ പിടിയിലായി തമ്പാനൂരിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് ആർ എസ് എസ് ജില്ലാ പ്രചാരകാണ് പ്രവീൺ സംഭവം നടന്ന ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിലെ മുഖ്യ പ്രതിയെ ഇതുവരെ പിടികൂടാനായില്ല എന്ന് പോലീസിന് നേരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രവീണിനെ പിടികൂടാനായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങളായി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു അതിനിടെ ഇയാൾ ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പോലീസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു നെടുമ്പങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി അശോകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് ഹർത്താലിനിടെ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷം ഉണ്ടായതിനിടെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവീൺ നാല് തവണ ബോംബെറിഞ്ഞത് ഇയാളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരുന്നു പ്രവീൺ ബോംബെറിയുന്നത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് കേസിൽ പ്രധാന തെളിവായത് രവി പൂജാരിയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് ഇന്റർപോളിനെ സമീപിച്ചു വിദേശത്ത് അറസ്റ്റിലായ മുംബൈയിലെ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി രവി പൂജാരിയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് ഇന്റർപോളിനെ സമീപിച്ചു ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവെപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയാണെന്നും തെളിവെടുപ്പിന് ആവശ്യമാണെന്നും കാണിച്ചാണ് കത്തയച്ചത് എന്നാൽ പൂജാരി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്നെത്തിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇനിയും വ്യക്തത ഉണ്ടായിട്ടില്ല നടി ലീന മരിയ പോൾ കൊച്ചിയിൽ നടത്തുന്ന ബ്യൂട്ടി പാർലറിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം വെടിയുതിർത്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ അതോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരിയുടെ പേരെഴുതിയ കടല സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതായിരുന്നു ആദ്യ സൂചന ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ആവശ്യപ്പെട്ട് തൊട്ടു മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പൂജാരി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായി ലീന മരിയ മൊഴിയും നൽകി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സംഭാഷണം പരിശോധിച്ച ശബ്ദം പൂജാരിയുടേതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന പൂജാരിയെ കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലാതിരിക്കെ വെടിവെപ്പിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത പ്രാദേശിക ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു അന്വേഷണം ഇതിനിടെയാണ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മറ്റൊരു കേസിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചാര സംഘടനയായ റോയും ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും ശ്രമം തുടരുമ്പോഴാണ് കൊച്ചി പോലീസും ഇടപെടുന്നത് വെടിവെപ്പ് കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സി ബി ഐ മുഖേന ഇന്റർപോളിന് കത്തയച്ചത് ആദ്യപടിയാണ് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങി പല നാടുകളിലായി എഴുപതിലേറെ കേസുകൾ പൂജാരിയുടെ പേരിലുണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ മനുഷ്യക്കടത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റിയേഴ് പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മണിപ്പൂരിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാലിൽ നിന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നൂറ്റിയേഴ് പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നേപ്പാളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘം എത്തിച്ചതാണ് പെൺകുട്ടികളെ ഇന്ത്യ മ്യാൻമാർ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു റെയ്ഡ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിലായി വെള്ളിയാഴ്ച മോറയിലെ രണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നാൽപ്പത് പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളെയും ഇവരോടൊപ്പം പിടികൂടിയിരുന്നു ഒരു എൻ ജി ഒ പോലീസിന് കൈമാറി വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് ശനിയാഴ്ച ഇംഫാലിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെ അറുപത്തൊന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കൂടി കണ്ടെത്തി ഇരുപതിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് പിടിയിലായവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികളെ ഇംഫാലിൽ എത്തിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പെൺകുട്ടികളിൽ ചിലരുടെ കൈവശം നേപ്പാൾ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ Trust a tradition of 155 years. Chimanuri International Jewelers.